السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد واللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله المبعوث الى النسود والنحمر اللہم صلی علی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق الله صدق الله مولانا العلي العظيم وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه يجمعين إذا عاش الفتى ستين عاما فنسف العمور تمحقه الليالي وعلموا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും നിറഞ്ഞ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ ഉസ്താദുമാരെ ഈ പ്രദേശത്തെ ദീനി സംരംഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന യുവാക്കളെ യുവതികളെ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമ്മുടെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ 
ജീവിക്കുന്ന കാലം അത്രയും ഇസ്സത്തോടെ ജീവിച്ച് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാക്കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസുനാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രദേശത്ത് നടത്തപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഇതിന്റെ മുമ്പ് നടത്തപ്പെട്ട പ്രഭാഷണ വേദികളിൽ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന പലരും ഇന്ന് ആറടി മണ്ണിലാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറിടങ്ങളെ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ചേരാപുരം പള്ളിക്ക് ചുറ്റുപാട് മന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ കുടുംബ മിത്രാദികൾ അള്ളാഹു സുബാന അവരുടെ ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ രോഗികളാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ പലരും ഈ സദസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന നാഥ അവരുടെ ഹലാലായ മൊറാദുകളെ നിഹാസുനാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആമുഖമായി പ്രാർത്ഥന നടത്തിയതാണ് കൂടുതൽ ആമുഖങ്ങളൊന്നും നടത്തുന്നില്ല സമയം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലേറെ വൈകിയിട്ടുണ്ട് നാളെയും ഇതേ മതപ്രഭാഷണ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണം വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട വിഷയം കൃത്യമായി അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഈ വിനീതം അവസാനിപ്പിക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് യുവ സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കാനാണ് സംഘാടകർ വിളിച്ചപ്പോ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടമാണ് യുവത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ യുവത്വം എന്ന ജീവിതഘട്ടം കഴിഞ്ഞ ആളുകൾ അവർ ചിന്തിക്കും എന്തിനാ ഞാനൊക്കെ ഇത് കേൾക്കുന്നത് യുവാക്കളോടുള്ള സംസാരം യുവാക്കൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള വിഷയം പ്രായമായ ഞങ്ങൾ എന്തിന് കേൾക്കണം എന്നാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളാണ് ഉമ്മമാരാണ് ഉപ്പമാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ യുവ സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിപാലിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രായമെത്തിയ ആളുകളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും എന്റെ ഭാഷണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വേദനയോടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് തൃശൂരിലെ ഒരു അമ്മ ആകെയുള്ളത് പതിനഞ്ച് വയസ്സായ ഒരു കുട്ടിയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പൊന്നുമോൻ അന്യമതസ്സയായ ഈ അമ്മ അച്ഛൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഈ പൊന്നുമോനെ താലോലിച്ച് വളർത്തുന്ന അമ്മ പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ സ്കാനിങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അമ്മേ നിങ്ങൾ ഗർഭിണിയാണ് അച്ഛൻ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് വർഷങ്ങളായി അമ്മ തലയിൽ കൈവച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തോ ബാലരമയിലെ കഥയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തൃശൂർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ് അമ്മ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ എന്നെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എനിക്കാകെയുള്ളത് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനാണ് 
എന്റെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് എന്നെ ഒരു പുരുഷനും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഡോക്ടറോട് ഉറപ്പു കൊടുക്കുന്ന അമ്മ അമ്മ വേദനയോടെ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ഇതിന്റെ കാരണക്കാർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തി തരണം ഡോക്ടറെ എനിക്ക് വേദനയുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവ് ഇതറിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് എനിക്ക് മറുപടി കൊടുക്കണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മകന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അമ്മ പറഞ്ഞു എന്റെ മകൻ ഞാൻ സ്നേഹം കൊടുത്തു വളർത്തിയ എന്റെ പൊന്നുമോൻ അവൻ നല്ലവനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അമ്മേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു പുരുഷനും സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഗർഭിണിയാകും അമ്മയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വീട്ടിൽ കഴിയാറുള്ളത് അമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിത്യ രോഗിയാണ് എനിക്ക് മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി രാത്രി എനിക്ക് മരുന്ന് തരുന്നത് എന്റെ മകനാണ് വേറാരും വീട്ടിലില്ല ആ സമയത്ത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മകൻ എന്ത് തന്നാലും അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങി കുടിക്കരുത് നിങ്ങൾ കുടിച്ചു പോകരുത് പകരം അവൻ അറിയാതെ നിങ്ങൾ അത് മേടിച്ച് അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തൂത്തുകളയണം ഒഴിവാക്കണം എന്നിട്ട് കുടിച്ച പോലെ അഭിനയിക്കണം അമ്മ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുകയാണ് എന്നും രാത്രി വെള്ളത്തിൽ മരുന്ന് കലക്കി അമ്മക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പൊന്നുമോനാണ് അന്ന് രാത്രി അമ്മക്ക് മരുന്ന് കലക്കി കൊടുക്കുന്നു അമ്മ അവൻ അറിയാതെ അതൊരു ഭാഗത്തേക്ക് തൂത്തുകളഞ്ഞു സാധാരണ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ ചെറിയൊരു ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അമ്മയോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ ബോധം പോയ പോലെ കിടക്കണം ഈ അമ്മ കിടന്നു സുബാനല്ല അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ അമ്മ കണ്ണും പൂട്ടി ബോധം കെട്ട് അവസ്ഥയിൽ അഭിനയിച്ചു കിടക്കുന്ന അമ്മയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി പറ്റുന്നത് സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തിയ പതിനഞ്ചു വയസ്സുകാരനായ പൊന്നുമോനാണ് ഇത് നടന്നത് തൃശൂരിലാണ് സ്നേഹത്തോടെ വളർത്തിയ പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ രാത്രിയിൽ അമ്മക്ക് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നിൽ ലഹരി കലർത്തിയിട്ടാണ് ഇത്രേ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഈ പതിനഞ്ചു വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോൻ ലഹരി കടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അമ്മക്ക് അതറിയില്ല ലഹരി കടിമപ്പെട്ട് അമ്മയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല രണ്ടു മാസമായി ഗർഭിണിയാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം രണ്ടു മാസം മുമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അമ്മക്കറിയില്ല കാരണം വെള്ളത്തിൽ ഈ ലഹരി കലർത്തിയിട്ടാണ് ഇത്രേ അമ്മക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇത് കുടിച്ച അമ്മ മണിക്കൂറുകളോളം ബോധം കെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് മകൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും ഈ അമ്മ അറിയുന്നില്ല വേദനയോടെ ഈ അമ്മ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ യുവ സമൂഹത്തിന്റെ സഞ്ചാരം അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ യുവാക്കളുടെ പോക്ക് അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രായമെത്തിയ ആളുകളും ഈ വിഷയം കേൾക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളെ അവർ നല്ലതാണെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ കുറ്റ്യാടിയിൽ നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശമാണ് കുറ്റ്യാടി തളീക്കരയിലാണ് ഒരു മഹല്ലിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കുറ്റ്യാടിയിൽ സുബാനല്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല മുത്തക്കിയായ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മകളാണ് തട്ടമിട്ട പെണ്ണാണ് ഒരന്യ മതസ്ഥന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയത് നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് ആരെയാ ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആർക്കിടയില നമ്മുടെ യുവ സമൂഹത്തിനിടയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ രക്ഷിതാക്കളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയം നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ ദുന്യവിയായ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് 
അതിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഘട്ടമാണ് യുവത്വം യുവത്വമാണ് വിവാദത്ത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഘട്ടം നോക്ക് നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും യുവത്വമുണ്ട് ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും യുവത്വമുണ്ട് ഒരു റോസാ പുഷ്പത്തിന് യുവത്വമുണ്ട് ആ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ട് തളിർത്ത് പൂവായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് എല്ലാവരും ആകർഷണീയതയോടെ എല്ലാവരെയും ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന സുന്ദരമായ ആ റോസാ പുഷ്പം വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയാണ് ആ റോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീണ്ട് ഇല്ലികൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി അടർന്ന് വീഴുമ്പോ റോസാ പുഷ്പത്തിനുള്ള സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഓരോന്നിനും യുവത്വമുണ്ട് അള്ളാഹു യുവത്വം സംവിധാനിക്കുന്നത് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ലക്ഷീകരിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ കാര്യം പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു നൽകുന്ന സുന്ദരമായ ഘട്ടമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഘട്ടം കൃത്യമായി അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്ക നമുക്കുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് നമുക്കുള്ള സമയം വളരെ കുറവാണ് എപ്പോഴും സമയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടവനാണ് മുമ്മിൻ കാരണം പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ കുറാന് പോലും അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നെ സമയത്തിന്റെ വില നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് നിങ്ങളുടെ ഈ സുന്ദരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങളെ വെറുതെ നിങ്ങൾ പായാക്കി കളയല്ല സമയത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ജാഗ്രതയുള്ളവരാകണം ഖുറാൻ പറയാണ് കാലം തന്നെയാണ് സത്യം കാലത്തെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പറയാണ് മനുഷ്യൻ പരാജയത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് എന്നാൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കാത്തവർ ആരാണ് ഈ മാൻ കൽബിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ മാൻ അടിയുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അമലുകൾ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഒഴികെ അവർക്ക് നാശമില്ല അവർക്ക് നഷ്ടമില്ല അവർ ആഹ്റത്തിലും വിജയിക്കുന്നവരാണെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയാണ് മഹാനായ ഇമാം റാസിദങ്ങളെ മുഫസിറാണല്ലോ ഇമാം റാസിദങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച സൂറത്താണ് സൂറത്തുൽ എന്തേ കാരണം മഹാനായ ഇമാം റാസി റഹ്മഹുല്ല അങ്ങാടിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു ഐസ് കച്ചവടക്കാരന് കാണുകയാണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ ആർത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ ഐസ് ആരെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഇന്നത്തെ പോലെ സംവിധാനമില്ല ഐസ് ഉരുകി പോകാതിരിക്കാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇന്നത്തെ പോലെ സംവിധാനമില്ലാത്ത ഒരു കാലം ഐസ് ഇങ്ങനെ ഉരുകി പോവുകയാണ് ഐസ് ഉരുകി തീർന്നാൽ കച്ചവടക്കാരന്റെ ഐസ് ആരും വാങ്ങിക്കൂലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാണ് എന്റെ ഐസ് ആരെങ്കിലും മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഉരുകി തീർന്നു പോകും ഞങ്ങ കണ്ടപ്പോ ദൂരെ നിന്നിതിങ്ങനെ വീക്ഷിക്കുന്ന മഹാനായ ഇതങ്ങ് കണ്ടപ്പോ സ്വന്തം ആയുസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഉരുകുന്ന ആയുസ് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഇമാം റാസിദങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വന്തം ആയുസിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാഹുവേ എന്റെ ആയുസ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സമയവും ഉരുകി തീരുകയാണല്ലോ ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും 
ഓരോ ബർത്ത്ഡേയും കഴിയുമ്പോഴും ഓരോ ജന്മദിനവും ഓരോ ജന്മദിനവും കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മരണത്തിലേക്ക് ഞാനൊരു വർഷം കൊണ്ടടുത്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മുമ്മിൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമുക്കുള്ള സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ദുന്യാവ് അമലുകളുടെ ലോകമാണ് സമയം വളരെ പരിമിതമാണ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കുള്ള ആയുസ് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടക്കാണെന്ന് അറുപതിനും എഴുപതിനും ഇടക്ക് വളരെ അപൂർവ എഴുപതിന്റെ മുകളിലൊക്കെ പോകണത് വളരെ അപൂർവങ്ങളാ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിന്തിക്കും നമുക്കുള്ളത് ഇനി ഒരു അറുപതാണെന്ന് കൂട്ട ഈ അറുപതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ അറുപതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറുപത് വയസ്സ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അറുപത് വയസ്സ് ഒരാൾ ജീവിച്ചാൽ അവന്റെ പകുതിയായുസും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വയസ്സും അവൻ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ ദിവസവും പാതിയോളം നമ്മൾ ഉറങ്ങി തീർക്കുന്നുണ്ട് അറുപത് വയസ്സ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നവൻ മുപ്പത് വയസ്സും അവൻ ഉറങ്ങി തീർക്കുകയാണല്ലോ ബാക്കി അവന്റെ ദുന്യവിയായ ജോലിയാകട്ടെ കുടുംബമാകട്ടെ ആ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവന്റെ ആയുസ്സിലെ മറ്റു ഭാഗവും തുലഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇനി ആകെയുള്ളത് അള്ളാഹുവിനെ നിഷ്കളങ്കമായി ആരാധിക്കാൻ തുച്ഛമായ സമയമാണ് മുമ്മിനെ അറുപത് വയസ്സ് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ആ ഘട്ടത്തിലെ വളരെ പ്രധാന ഘട്ടമാണ് യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസരിപ്പിന്റെ ഘട്ടമാണ് പ്രസരിപ്പിന്റെ ഘട്ടമാണ് ലഭിതങ്ങള് പോലും പഠിപ്പിച്ചത് ഭ്രാന്തിന്റെ ഘട്ടമാണ് ലഹരിയതെന്ന് കള്ള് ഹറാമാണെന്നറിയാം ലഹരി ഹറാമാണെന്നറിയാം അതൊന്നും അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ചോരത്തിളപ്പിന്റെ ഘട്ടമാണ് ഹറാമാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും എൻജോയ്മെന്റിന് വേണ്ടി ലഹരികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഘട്ടമാണ് എന്നാൽ മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ ഹറാമുകളിലേക്ക് വഴുതി വീഴാൻ പാടില്ല അത് യുവാവായാലും യുവതിയായാലും എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഇത്തരം തെറ്റുകളിലേക്ക് പോകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഒന്ന് നമുക്കുള്ള ആരോഗ്യം തന്നെയാ നബിയുനാ റസൂലുഹി ാണ് എന്റെ യുവാക്കൾ വഴികേടിലാകാൻ കാരണം ലഭിതങ്ങള് പറയാണ് രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അധികാളുകളും വഞ്ചിതരായി പോകുന്ന രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഒന്നാമത്തത് ആരോഗ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒന്ന് ആരോഗ്യം മറ്റൊന്ന് ഒഴിവ് സമയം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ അവന്റെ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് വേണ്ടാത്തരങ്ങളിലേക്ക് വഴുതി വീഴുകയാണ് എങ്ങാനും അവന്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വല്ല ക്ഷതവും സംഭവിച്ചാൽ അവൻ അള്ളാന ഓർമ്മ വരികയാണ് ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനായ അലീബനാത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ശബ്ദം ജപിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് പറയട്ടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അലി ബനാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന യുവാവിൽ നിന്ന് കോടീശ്വരനായ യുവാവാണ് അലി ബനാത്ത് 
ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു ഡോക്ടർ സമീപിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലുള്ളത് പോലെയല്ല രോഗിയാണെങ്കിൽ അവന്റെ രോഗം തുറന്നു പറയുന്ന രാജ്യം അലീബനാഥ് സമീപിക്കുന്നു ഡോക്ടർ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാണ് ക്യാൻസർ ആണ് അതിന്റെ അവസാന സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടീശ്വരനായ അലീബനാഥ് കേട്ടപാടെ കേട്ടപാട് തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം നൈജീരിയയിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രാമത്തെ ഒരു പ്രദേശത്തെ മുഴുവനും ദത്തെടുക്കുകയാണ് അലീബനാഥ് ഒരു യുവാവാണ് യുവാവാണ് ക്യാൻസർ ആണെന്നറിഞ്ഞു ക്യാൻസർ ആണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതി എന്നിട്ടോ മാത്രമല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലെ മതപണ്ഡിതൻ അലീബനാഥിനെ സമീപിച്ചപ്പോ ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ വില വരുന്ന ഫെറാരിക്കാറാണ് സംഭാവന ചെയ്തത് എനിക്ക് വേണ്ട ആറ് ലക്ഷം ഡോളർ വില മതിക്കുന്ന ഫെറാരിയുടെ കാറ് അടക്ക പലരും ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് കൊടുത്തത് അലീബനാഥിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊന്നും വലിയ സമ്പത്തല്ല നമ്മളൊക്കെ സുഹത്ത് ആരോഗ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് വഴി മാറുന്നത് ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചോക്കട്ടെ ശരീരം സ്വമേധയ അള്ളാൻ ഓർമ്മ വരും വരും അലീബനാഥ് അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും രക്തം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ബഹിർഗമിക്കുമ്പോ മൂക്കിലൂടെ രക്തം ഇങ്ങനെ വാർന്നൊലിക്കുമ്പോ ക്യാമറ കണ്ണുകളോട് പറയുന്നത് എന്നെ ലൈവായി നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ എടുക്കണം അലീബനാഥ് പറയാണ് എന്റെ ഈ മരണം ലോകത്തുള്ള യുവ സമൂഹം കാണട്ടെ ഞാൻ മരിക്കുന്ന രംഗം ലോകത്തുള്ള യുവാക്കൾ കാണട്ടെ അലീബനാഥ് പറയാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ വായയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തെറിച്ചു വീഴുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്ന കാലം ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അലീബനാഥ് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കാണ് രക്തം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് പോലും പറയുന്നത് എന്നെ നിങ്ങൾ ലോകത്തോട് എന്റെ ഈ മരണം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ലോകത്തുള്ള യുവാക്കൾ പഠിക്കട്ടെ കാരണം വഴികേടിലാകി പോകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആരോഗ്യം എന്നുള്ളത് ആരോഗ്യം തന്നെയാണ് പലരെയും ചതിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത് കാരണം എന്താ ഒരു അസുഖമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ തോന്നിയോടത്തേക്ക് പോവാണ് ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടാണ് പടച്ചറബ് കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അവസാനം കെലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചു അലീബനാഥ് കെലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാണ് എല്ലാം തന്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവനും കൊടുക്കാണ് അലീബനാഥ് പഠിക്കേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനാണ് യുവാക്കളോട് ശബ്ദം ലഭിക്കുന്ന യുവാക്കളോട് നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അധിക ആളുകളും വഞ്ചിതരായി പോകുന്നത് ഒന്ന് ആരോഗ്യത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തതോ വൽ ഫറാവ് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒഴിവ് സമയമാണ് ഒഴിവുണ്ടാവുമ്പോ എന്താ ചെയ്യണ്ടി എന്നറിയില്ല യുവ യുവാക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികൾ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം എന്താ ഫ്രീ ആണ് സമയം ഫ്രീ ആണ് എന്താ ചെയ്യണ്ടി എന്നറിയില്ല അപ്പൊ വേറെ കൂട്ടിന് ഒരാളെ കണ്ടെത്തുന്നു അയാളോടൊപ്പം ലോകം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുന്നു പലരെയും കാണുന്നു പലരുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നു ലഹരി കടിമപ്പെടുന്നു അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒഴിവ് സമയമാണ് മനുഷ്യനെ ചതിയിൽ വീഴ്ത്തുന്നത് ലഭിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താ സമയം ഒരിക്കലും നമ്മൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നടക്കരുതേ പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ തന്നെ നോക്ക് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ള പറയാണ്
സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് തിന്നുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നും ഹൈറല്ല എന്ന് ആചങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വെറുതെ ഒഴിവ് സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മിനാണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒഴിവ് സമയം ഉണ്ടാവരുത് ആരോഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില ആളുകളൊക്കെ കാണുന്ന നാടുകൾ ചെന്ന ഉസാദ് ബീട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വർഷമായി ജോലിയില്ല ഞാൻ വെറുതെ നടക്കുകയാണ് അറിയും എന്തിനാ വെറുതെ അടക്കണേ ഉമ്മിനല്ലേ എന്തിനാ വെറുതെ നടക്കണം എന്തിനാ എന്തെല്ലാം ഏർപ്പാടുണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കുറച്ച് കൃഷി ചെയ്തൂടെ കൂലിയുള്ള കാര്യല്ലേ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹബീബായി നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി പഠിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് തിന്നുന്നതിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നും ഹൈറല്ല എന്ന് ഉപ്പ ഗൾഫിലാണ് കഷ്ടപ്പെടാണ് ഉപ്പ ഗൾഫിൽ ചോര നീരാക്കി കഷ്ടപ്പെടുന്നു മക്കൾ ഒരു പണിയുമില്ലാതെ വെറുതെ ഒഴിവ് സമയത്ത് ഉപ്പ അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ അത് പാഴാക്കി കളയുന്ന രംഗം ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു സമയവും നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കണ്ട നോക്ക് നിങ്ങൾ ലഭിമാരെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മഹാനായ ദാവൂദ് അലി കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്വന്തം ആരോഗ്യം കൊണ്ട് സ്വന്തം കൈകളെ കൊണ്ട് സ്വന്തം ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് തന്നാൻ കഴിയുമോ നമ്മൾ ആരെയും കാത്തു നിൽക്കേണ്ടതില്ല തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ മക്കള് വലുതായ ചില വാപ്പമാര് പറയും നല്ല ആരോഗ്യം ഉണ്ട് ഓലെന്താ പറയാ ആ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഓനെ ഞാന് അധ്വാനിച്ച് തീറ്റി പോറ്റി ഇനി ഓന് അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഇന്നൊന്ന് തീറ്റി പോറ്റട്ടെ എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഉപ്പ കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക വേറൊരു പണിയില്ല ആരോഗ്യമുണ്ടോ മക്കളെ കാത്തിരിക്കണ്ട മക്കളെ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കണ്ട ആരോഗ്യം ഉണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് അധ്വാനിക്ക ാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പഠിക്കേണ്ടത് മഹാനായ ദാവൂദ് അലൈഹി സലാം ആരാണ് ദാവൂദ് നബി മകൻ മഹാനായ സുലൈമാൻ അലൈഹി സലാം ലോകം മടക്കി ഭരിച്ച ചക്രവർത്തിമാരിൽ നാല് ചക്രവർത്തിമാരാണ് അതിൽ പ്രസിദ്ധനാണല്ലോ മഹാനായ സുലൈമാൻ അലൈഹി സലാം ചക്രവർത്തിയായ മകൻ ഉപ്പക്ക് പണിക്ക് പോകേണ്ടതില്ല കാരണം എന്താ മകൻ ചക്രവർത്തിയാണ് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ മഹാനായ ദാവൂദ് അലഹി ഇസ്ലാമിന് അനുഭവിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി മകനെ ആശ്രയിച്ചില്ല മകനെ കാത്തു നിന്നില്ല മഹാനായ ദാവൂദ് നബി കൊല്ലപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് കാണാം മകനെ കാത്തു നിന്നില്ല സ്വന്തം ആരോഗ്യമുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് മക്കൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല മഹാനായ ദാബൂദ് അലൈസലാം കൊല്ലപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു കാണാമല്ലോ കാനസക്കരിയ മഹാനായ സക്കരിയ നബി ആശാരി പണിയെടുത്തു ആശാരി പണിയെടുത്തു ജീവിച്ചു വെറുതെ സമയം പാഴാക്കി കളയരുത് ആരോഗ്യമുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളോട് എന്ത് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല കോഴ്സിന് ഉപയുക്തമായ ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ വെറുതെ നീ നടക്കേണ്ടതില്ല എന്തെങ്കിലും നിന്റെ കൈകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ആ ജോലി നീ ചെയ്യണം കാരണം ഒഴിവ് സമയം മനുഷ്യനെ വേണ്ടാത്തരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു വേള അയാൾ ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യൻ അയാൾ എങ്ങനെ നോക്കി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അയാളെ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് അയാള് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒന്നുമില്ല നബി എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അയാൾ വീട്ടിൽ പോയി പരതുന്നു ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് കൊണ്ടുവരുന്നു വീട്ടിലാകെ പരതിയപ്പൊ ഒരു കമ്പിളി പുതപ്പ് കിട്ടി നബി തങ്ങളെടുത്ത് കൊണ്ടു കൊണ്ടു കൊടുത്തു 
भूमिकली मे उड़मस्थ मनुष्य चेपकार महान महान दुरपयोग चोद वीमा सच्चा 
ഒരു ഹദീസിൽ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഹദീസിൽ നബിതങ്ങൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാണ് തെറ്റിൽ നിന്ന് യുവാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു വഴി അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാണ് യുവ സമൂഹമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രാപ്തനായാൽ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരായാൽ സമ്പത്തുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാപ്തരായാൽ കാലതാമസം വേണ്ട കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം യുവാക്കളോട് യുവ സമൂഹത്തോട് നിബിധങ്ങൾ പറയാമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രാപ്തി എത്തിയാൽ സമ്പത്ത് കൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാപ്തി എത്തിയാൽ പിന്നെ വൈകിക്കണ്ട കല്യാണം കഴിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇന്ന് പല രക്ഷിതാക്കളും സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ പല രക്ഷിതാക്കളും എന്താ പറയാ മക്കൾക്ക് പ്രായത്തിട്ടുണ്ടാവും കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതായ പ്രായം എല്ലാം കൊണ്ടും ആ യുവാവ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ് എന്നാലും ചില രക്ഷിതാക്കൾ പറയും കുറച്ചും കൂടെ കഴിയട്ടടാ കുറച്ചും കൂടി കഴിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്തിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാം പഠിപ്പിക്കാണ് യുവ സമൂഹമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പ്രാപ്തി എത്തിയാൽ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊള്ളട്ടെ അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം കണ്ണിനെ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാൻ വിവാഹത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് ഒന്നാമതായി നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാണ് കണ്ണിനെ ഹറാമിൽ നിന്ന് അത് ചിമ്മിക്കളയും കണ്ണിനെ ഹറാമിൽ നിന്ന് കണ്ണിനെ പിന്തിരിപ്പിച്ച് കളയും ഇത് എന്താ ചെറുപ്പക്കാര് പ്രായായാലും കല്യാണം കഴിക്കൂല എന്നിട്ട് എന്താ പരിപാടി പൂവാലന്മാരമാരി എവിടെങ്കിലും കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പോയി നിൽക്കുക ഹറാമിലേക്ക് നോക്കുക മാർഗത്തിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിനെ നിനക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു ഭാര്യയെ നീ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് പിടിക്ക് എന്നിട്ടൊരു പെണ്ണിൽ നീ കാണേണ്ട ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നിനക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സുഖം ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ നീ ഏറ്റെടുക്ക് അങ്ങനെ നീ ആസ്വദിക്ക് അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ കല്യാണ പ്രായത്തെ വേഗിക്കരുത് അതൊരു ട്രെൻഡായി മാറുക ഇന്നൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം എപ്പോഴാ കഴിയാ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിയണം പെൺകുട്ടികൾ ഉപ്പമാരോട് ഉമ്മമാരോട് പറയാ എനിക്ക് പഠിക്കണം പഠിക്കണം എന്നിട്ടോ ഡിഗ്രി ഒക്കെ കഴിയണം മലപ്പുറത്ത് ഞാനൊക്കെ വരുന്ന പ്രദേശത്ത് പെരിന്തൽമണ്ണ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചറിയാ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലസ് ടുന്റെ ഉള്ളിൽ കല്യാണം കഴിയണം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കല്യാണം വരാത്ത എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്നാ മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ ഇവിടെ ഡിഗ്രി കഴിയണം അതുവരെ എന്താ ഹറാമല്ലേ ഹറാമുകളിലേക്കല്ല നോക്കുന്നത് മക്കൾ ഒളിച്ചോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ അള്ളാഹു സംരക്ഷണത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കാവലിലാക്കട്ടെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന രക്ഷിതാക്കളിൽ നമ്മെ അള്ളാഹു പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ നോക്ക് നിങ്ങൾ കല്യാണം റസൂലുള്ള പരിഹാരമായി നിർദ്ദേശിച്ചത് യുവാക്കളോടാണ് കാരണം നോക്ക് മനുഷ്യന്റെ അവയവങ്ങളിൽ വികാരം തെറ്റുകൾ അതിലേക്ക് വഴി നടത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് കണ്ണ് കണ്ണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം പറയാ കല്യാണത്തിലൂടെ കണ്ണെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കണ്ണല്ലാന്റെ നേമത്താണ് കണ്ണല്ലാന്റെ നേമത്താണ് കണ്ണിന്റെ വിലയറിയണമെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടണം അള്ളാഹു നൽകിയ നേമത്തു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണുന്നു അള്ളാഹു കാഴ്ച നിലനിർത്തി തരട്ടെ 
പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പോകുന്ന എത്ര ആളുകൾ എന്നാൽ ഈ കണ്ണാകുന്ന നേമത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടത് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാതിരിക്കുക കണ്ണിനുമുണ്ട് വ്യഭിചാരം അത് ഹറാമിലേക്കുള്ള നോട്ടമാണെന്ന് നബിയുന സൈബർ ലോകത്ത് സൈബർ ലോകത്ത് ഇന്നത്തെ യുവാക്കളോട് സംസാരിക്കേണ്ട സംവദിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് മൊബൈൽ തുറന്നാൽ കാണുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഹറാമാണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതിൽ അധികവും ഹറാമാണ് ജൂതലോപികൾ പടച്ചുവിടുന്ന ആത്മീയത തല്ലി തകർക്കാൻ പടച്ചുവിടുന്ന ഒരുപാട് ലൈംഗിക ദാഹം ഒരുപാട് മുസ്ലിമീങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരിൽ ലൈംഗികമായ ദാഹം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ ഇസ്ലാം വിരോധികൾ പടച്ചുവിടുന്ന ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റുകൾ അതിന്റെ അടിമകളാകുന്നത് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണുകൊണ്ട് ഹറാമ് കാണു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കണ്ണെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവയവമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് യുവാക്കളോട് യുവതികളോട് ഗൗരവം പറയട്ടെ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്തിലേക്ക് ഹറാമിലേക്ക് ഒരു പെണ്ണ് അന്യ പുരുഷന്റെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം ാണ് ഹറാമാണ് അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമാണ് മഹാമഹതിയായ ഉമ്മു സലമാറിയാണ് പറയാണ് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് എനിക്ക് വിനയപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഔറത്ത് മറക്കാതെ അങ്ങാടികളിലേക്ക് പോകുന്നവരോട് യുവതികളോട് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് ഔറത്ത് മറക്കാതെ പോകുന്നവരോട് പഠിക്കണേ മഹതിയായ ഉമ്മു സലമാറുതിയാണ് ഒരാളുടെ ഔറത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നതിന്റെ ഗൗരവം അന്യ പെണ്ണിന് ഒരു പുരുഷൻ കാണൽ അന്യ പുരുഷന് ഒരു പെണ്ണ് കാണൽ ഔറത്ത് കാണൽ അതിന്റെ ഹറാമിന്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളം മുസ്ലിമ പറയാണ് ഞാൻ നബിതങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു ബീവിയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാ ഞാനും മൈമൂനയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നബിതങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാണ് ആ സമയത്ത് കണ്ണ് കാണാത്ത സൊഹാബിയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മി മക്തൂം കണ്ണ് കാണാത്ത സൊഹാബിയാണ് അന്തനായ ഇബിന് ഉമ്മി മക്തൂം റതിയല്ലാഹു ചാലാനു നബിതങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് കയറി വന്നു അതായത് അന്യ പുരുഷന്റെ മുമ്പിൽ ആവർത്ത് മുഴുവനും മറക്കണം ഹിജാബിന്റെ ആയത്തിറങ്ങി അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഏതായാലും കണ്ണ് കാണാത്ത സൊഹാബി അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമ്മി മക്തും ഇടക്കിലേക്ക് കയറി വന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മുസലമയും മൈമൂന ബീവറതിയുമാ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കണം പെട്ടെന്ന് മറഞ്ഞു നിൽക്കണം നബിതങ്ങളോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ും 
നബിയെ ആ സ്വഹാബി അയാൾ അന്തനല്ലേ കണ്ണു കാണൂലല്ലോ ലായുബുസിറുന ഞങ്ങളെ കാണൂലല്ലോ വലായരിഫുനാ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൂലല്ലോ നബിയെ ഇയാൾ കേറി ഒന്ന് റസൂലുള്ള ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു മറഞ്ഞിക്കി മറഞ്ഞു നിൽക്ക് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു നബിയെ ആ വന്ന ആൾ കണ്ണു കാണൂലല്ലോ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിയൂലല്ലോ ലായുബുസിറുന വലായരിഫുനാ ഞങ്ങൾ അറിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ ഞങ്ങൾ മറഞ്ഞിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ചിന്തിക്കണേ ഗൗരവം തങ്ങൾ മറുപടി കൊടുക്കാണ് നബിതങ്ങളുടെ മറുപടി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കണ്ണു കാണൂലേ നിങ്ങൾക്ക് അയാളെ കാണൂലേ അയാൾക്ക് ഇങ്ങട്ട് കാണൂല അത് ശരിയാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടാൾ കണ്ണാണ തോലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങട്ട് കാണൂലേ അതുകൊണ്ട് മറയിൽ പോയി നിൽക്കെന്ന് കണ്ണു കാണാത്ത സ്വഹാബിക്ക് മുമ്പിൽ പോലും ഭാര്യമാരോട് നബിതങ്ങൾ ഉള്ളിൽ പോയി മറയിൽ നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകളിലേക്കും നയിക്കുന്ന ഒന്ന ഒരവയവമാ കണ്ണ് അള്ളാഹു കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ചെയ്യട്ടെ പലപ്പോഴും ഇന്ന് ആ കണ്ണിനെയാണ് പലപ്പോഴും ഇന്ന് സഹോദരിമാർ പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികൾ ഭംഗി കൂട്ടുന്നത് മുഖത്തെ ഏറ്റവും ആകർഷണീയമായ അവയവം കണ്ണാണ് കണ്ണാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും പ്രകടമാക്കുന്നത് ഒരാളെ കണ്ണുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അയാളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് ദുഃഖിതനാണോ സന്തോഷമുള്ളവനാണോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ കണ്ണിൽ നോക്കിയാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും കണ്ണ് മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മുഴുവനും തുറന്നു കാട്ടും കണ്ണ് മനുഷ്യന് തിന്മയിലേക്ക് വഴി നടത്തും ഒരു പെണ്ണിന്റെ നോട്ടം ആ നോട്ടത്തിൽ ഹറാമുണ്ടോ ജിനായിലേക്കുള്ള വ്യഭിചാരത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണമാണോ ആ കണ്ണിനുള്ളത് ആ കണ്ണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും കണ്ണെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അവയവമാണ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഔറത്തിന്റെ കാര്യം ഔറത്തിന്റെ കാര്യം വസ്ത്രധാരണ രീതി സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പലപ്പോഴും വേദന തോന്നാറുണ്ട് ഇന്ന് പുരുഷനെയോ സ്ത്രീയെയോ വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ യുവതികളെയാണ് ഞാനിത് യുവതികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ കാരണം എന്താ പെൺകുട്ടികളെ വേഷം ഇന്ന് ആൺകുട്ടികളെ വേഷം പോലെ മാറി ജീൻസിന്റെ പാന്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ തീരെ കടക്കാത്ത സ്വർഗം അവർക്ക് കാണുക പോലുമില്ല സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിൽ നബിതങ്ങൾ എണ്ണിയ ഒരു വിഭാഗം യുവതികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പെണ്ണുങ്ങളിൽ നിന്ന് ആൺവേഷം കെട്ടുന്ന പെൺകുട്ടികൾ അവർക്ക് സ്വർഗം സ്വർഗത്തിൽ അവർ കടക്കുകയില്ല എന്ന് ഒരു കല്യാണം വരുമ്പോ ഒരു പാർട്ടി വരുമ്പോ രക്ഷിതാക്കൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന എന്താ ലഗിൻസ് പാൻസ് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ആകൃതിയും വെളിവാകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ വേദന തോന്നാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾ അള്ളാന്റെ ഹദീസ് റസൂൽ അള്ളാന്റെ ഹദീസ് 
رسول الله يد حديث ورجلة من النساء अंगाड़ी <laughs> मुंबर <laughs> मेरा अभिमानूल प्रवेश अभिमान प्रश्न अल्लाहु नल्ला बहुत अम्म नल्गी अनुग्रही कुमारा बट्टे अतु कुंड शद्दी कनम कन्न वड़ेरे प्रदान है मार इन्द तागल ला प्रश्न दा हाया उ नष्टपट्टू ये नल्ला दान लज्जा नष्टपट्टू ये नल्ला दान बकेट नले बकेट मुंबई लोड़े बेरिंदे इंडे इल्ला आवेरु नल्लो रुसंग्या अतु निक्षे बिका अल्ला� उपयोग <laughs> प्रत्ये पिपाटे 
ബക്കറ്റിക്ക് പത്ത് രൂപ മാത്രല്ല ചാട ഇക്കെല്ലാം ചാടും അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ഒക്കെ ചാടും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് സ്വന്തം ശരീരം മഞ്ഞന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കൂല ലജ്ജയുള്ളവന് സാധിക്കൂല ലജ്ജയുള്ള പെണ്ണാണോ സാധിക്കൂല ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി സഹോദരിമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയ ലജ്ജയെ കുറിച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഫിറാവുനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് വലം അടയാളപ്പെടുത്താൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മുസ അലഹി സ്വലാം ഫിറാവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് മതിയൻ പ്രദേശത്തെത്തുന്ന ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് ആ സമയത്ത് വന്നു നോക്കുമ്പോണ്ട് കുറെ ആളുകൾ അവരുടെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ മുസാ നബി അവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ മൃഗങ്ങൾ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോണില്ല രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ദൂരെ മാറി നിൽക്കാണ് ഈ വെള്ള സ്രോതസ്സിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ കുറെ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കാല മുസാനബി അവർ ദൂരെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പ ആ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു എന്താ വിഷയം എന്താ നിങ്ങൾ വിടക്കണേ പ്രശ്നം എന്താ അവര് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അബൂന ഞങ്ങളുടെ വാപ്പാക്ക് നല്ല വയസ്സുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരാനൊന്നും കഴിയൂല അവിടെ ആണുങ്ങളാണ് ഓലതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ഏതായാലും ഇത് കണ്ടപ്പോ മൂസാ നബി എന്ത് ചെയ്തു ആ മൃഗങ്ങൾക്ക് മൂസാ നബി വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു അവരെ സഹായിച്ചു അവരെ സഹായിച്ചു മൂസാനബി ആണെങ്കിലോ ഏറെ വിഷമത്തിലാണ് ഒരു പരിചയമല്ലാത്ത നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയതാണ് തന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പരിചയമല്ലാത്ത ഒരു നാട്ടിലെത്തിയതാണ് ആരും സഹായിക്കാനില്ല മൂസാനബി ഏതായാലും ആ പ്രയാസമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചിട്ട് മൂസാനബി ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് പഠിച്ചോനോട് പറഞ്ഞു അള്ളാ ഒരു സംരക്ഷണം നൽകണം ഈ നാടെനിക്ക് പരിചയമില്ല അള്ളാഹു എനിക്കൊരു സംരക്ഷണം എവിടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ജോലി എന്റെ ഭക്ഷണം മൂസാ നബി ഒരു വൃക്ഷ ചുവട്ടിൽ ആ തണലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് ലജ്ജയെ കുറിച്ച് കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് അവ ആ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളിൽ പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നു ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് നോക്കണം തംഷി ലജ്ജിച്ചിട്ടാണ് അവൾ നടന്നു വരുന്നത് കാരണം വരുന്നത് ആരെടുത്തേക്ക ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ അടുത്തേക്കാണ് മഹാനായ കലീമുല്ലായി മൂസ അലൈഹി സ്വലാം നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ പെൺകുട്ടി വന്ന് പറയാ എന്റെ ഉപ്പ യതോക്കാ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചില്ലേ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ആ പെണ്ണ് കടന്നു വന്നത് വന്നത് എങ്ങനെ ലജ്ജിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് മഹാന്മാരായ മുഫസിൽ പറയുന്നുണ്ട് 
വളരെ നാണിച്ചിട്ടാണ് ആ പെണ്ണ് കടന്നു വന്നത് കാരണം എന്താ ഒരു അന്യ പുരുഷനാണ് എന്നിട്ടോ മെല്ലെ അവൾ പറഞ്ഞു എത്രേ ഉപ്പ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ലജ്ജ എന്നിട്ട് മഹാന്മാരായ മുഫസ്തീങ്ങൾ പറയാ മൂസാ നബിയാണ് മുമ്പിൽ നടന്നത് സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ വഴി തിരിയണ ആള് മുമ്പിൽ നടക്കും ബാക്കിയില്ല തിരിയാത്ത ആള് ബാക്കിൽ നടക്കുമ്പോഴല്ലേ സുഖം നാം മുന്നു പോണ ആളെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പോയാ പോരെ പക്ഷെ ഇത് പെണ്ണാണ് മുഫസ്സറുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു മൂസാ നബി മുമ്പിൽ നടന്നു ബാക്കിൽ നിന്ന് ഈ പെണ്ണ് വഴി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നാ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയാ മുമ്പിൽ നടന്നാൽ അവളുടെ ശരീരം ആ ബാക്ക് ഭാഗമൊക്കെ ആര് കാണും അന്യ പുരുഷനായ മൂസ ഇങ്ങനെ കാണും അത് പേടിച്ചിട്ട് ലജ്ജ കൊണ്ട് ബാക്കിലേക്ക് നിന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്ന് മുഫസ്ലിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക അതല്ലേ ലജ്ജ ഇന്ന് അതൊക്കെ എവിടെ പോയി എവിടെ പോയി പണ്ടൊക്കെ ഉസ്താദുമാരെ കാണുമ്പോ ചിലവർ വൈകുന്നൊക്കെ മാറിക്കും ഇന്ന് അങ്ങനെയില്ല ഇന്ന് ഉസ്താദ് വരികയാണെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ പട്ടാളക്കാരെ പോലെ നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിൽക്കാണ് എന്ത് ഉസ്താദ് ഉസ്താദൊക്കെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇനി ഉസ്താദൊന്നുമില്ല എന്ത് ഉസ്താദ് വഴി മാറി കൊടുക്കണ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആ കാലൊക്കെ പണ്ട് പണ്ട് അങ്ങാടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ പറയാ ഉസ്താദ് വരുന്നുണ്ട് തട്ടട്ടോളി അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും പോയി ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ പണി നോക്കട്ടെ നമ്മളെ പണി ഉസ്താദ് നോക്കണ്ട എന്ത് ഉസ്താദ് ഇജു നോക്കണ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാലം അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ പണ്ടൊക്കെ പെണ്ണ് കാണൽ ചടങ്ങ് പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു യുവാവ് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരന്ന് വരുന്ന ഒരു സൂചന കിട്ടിയ ഓടി ഒളിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോ ഈ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇവർക്കൊക്കെ അനുഭവം ഉണ്ടാവും അന്നൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാൻ വരുന്നത് അറിഞ്ഞ ഓടി ഒളിക്ക എന്തുകൊണ്ട് ലജ്ജ കൊണ്ട് ഇന്നോ ഇന്ന് വാതിൽക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഒരു പട്ടാളക്കാരനെ പോലെ എന്തിന് വരുന്ന ആൾ എനിക്ക് പറ്റുവോ പറ്റൂലെ പറ്റുവോ പറ്റൂലെ ഓളന്നെ തീരുമാനിക്ക വാപ്പാക്കുമ്മാക്കൊന്നും റോളില്ല വാപ്പാക്കുമ്മാക്കൊന്നും തീരുമാനിക്കാൻ സമയമില്ല ഓളന്നെ വാതിൽക്ക് എങ്ങനെ നിൽക്കും വരുന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ ആ നടത്തത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഓരോ മീശ കട്ടില്ലേ താടി നല്ല കട്ടില്ലേ കണ്ണൊക്കെ ശരിയാണോ എല്ലാം നോക്കും റെഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മാനോട് പറയും ഇമ്മാ ശരിയാവല്ലോ അവനോട് പോകാൻ പറയും കഴിഞ്ഞു തിരിച്ചു വന്ന ആളോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറയും വന്ന ആളോട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറയും ഓളന്നെ പറയും നിങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടില്ല ബൈക്കോളി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാല ലജ്ജ എവിടെ പോയി ഈ മാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്റെ ശബ്ദം ജപിക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ലജ്ജ ആരുടേതാണ് മഹതിയായ ആയിഷാബിയുടെ ലജ്ജയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആരാ ആയിഷാ ബീവി ആയിഷാ ബീവി റതിയല്ലാഹു തലാന്ന പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഏതാ വീട് എന്റെ ഉപ്പയായ മഹാനായ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖർദിയുവിനെയും എന്റെ ഭർത്താവായ നബീനാസൂലുള്ളാഹിഹുലൈവസ്ലമാത്തങ്ങളെയും മറമാടപ്പെട്ട എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു ചൊല്ലും വസ്ത്രം ഞാൻ താഴ്ത്തിയിടും വസ്ത്രം ഞാൻ താഴ്ത്തിയിടും കാരണം എന്താ അവരിൽ കിടക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവാണ് ഒന്നെന്റെ ഉപ്പയാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയും ഇതെന്റെ ഉപ്പയും ഇതെന്റെ ഭർത്താവുമാണ് എന്നിട്ട് പറയാണ് ഫലം അവരോടുകൂടെ മഹാനായ ഹത്താബ്രതിയല്ലാഹുലാൻവിനെ കൂടെ മറവ് ചെയ്തപ്പോ ആയിഷാ ബീവി റതിയല്ലാഹു താലാനക്ക് മാറ്റി വെച്ചൊരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് മഹാനായ ഉമറുബനുൽഹത്താബ്രതിയാണ് പിന്നീട് മറവ് ചെയ്തത് അത് സംഭവം വിശദീകരിക്കേണ്ടതും സംഭവം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കല്ല ഏതായാലും മഹാനായ ഉമറുബനുൽഹത്താബ്രതിയാഹുലാനുവിന് അവിടെ മറമാടിയപ്പോ അള്ളാഹുവാണേ സത്യം ഐഷാബീബ് പറയാ 
അള്ളാഹുവാണ് സത്യം പറയാണ് ഉമർ തങ്ങളെ മറമാടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ ഉപ്പയും എന്റെ ഭർത്താവുമായിരുന്നു അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ വസ്ത്രം താഴ്ത്തി ഇടാറുണ്ട് പക്ഷേ ഉമറിന് അവരെ മറമാടിയതിന് ശേഷം അള്ളാഹുവാണ് സത്യം എന്റെ വസ്ത്രം കെട്ടി മുറുക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാറുള്ളത് ഉമറിനോടുള്ള ലജ്ജകാരണം അവിടെ മറമാടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐഷാ ബീവി പറയാണ് ഉമര് തങ്ങളെ മറമാടിയതിന് ശേഷം അവിടേക്ക് ഞാൻ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും മുറുക്കി കെട്ടി എന്റെ ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ പോകാറില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഐഷാ ബീവി പറയാൻ അന്യനായ ഉമർ കാണും മരിച്ചു കിടക്കുകയാണെങ്കിലും അന്യനായ ഒരാളല്ലേ ആ കബറിൽ കിടക്കുന്നത് ലജ്ജ കാരണം ഞാൻ ഔറത്ത് മറച്ചിട്ടേ അവിടേക്ക് പോകാറുള്ളൂ മുഴുവൻ വസ്ത്രം മുഴുവനും കെട്ടി മുറുക്കിയിട്ടേ ഞാൻ പോകാറുള്ളൂ എന്ന് മഹദിയായ ആയിഷത്ത് സുദ്ദീഖ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് ആ ലജ്ജയല്ലേ ലജ്ജ നഷ്ടപ്പെടുന്ന കാലം സാന്ദർഭികമായൊരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് സഹോദരിമാരോട് മുടി പുറത്ത് കാണിക്കുന്ന സഹോദരിമാരോട് മോഡേൺ യുഗത്തിലെ യുവതികൾ അവരുടെ മുടികൾ പുറത്താണ് തലമുടി പുറത്ത് കാണിക്കുന്നവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ മഹാനായ അലി അബിന്ഹു ചാലാനു കടന്നു വരുമ്പോ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ കരയാണ് ൂടെ നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ നബിയെ അങ്ങിങ്ങനെ കരയുന്നത് നബിയെ തലമുടി പുറത്തിടുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെറുതെ ഒരു ഷാള് തലയിലിടുന്നു മുടി മുഴുവനും പുറത്താണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ അങ്ങെന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്നെ ആകാശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയ രാത്രി മേറാജിന്റെ രാത്രി എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടു ഒരുപാട് ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശിക്ഷകൾ അനുഭവിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടു അതിൽ ഒരു പെണ്ണ് അതിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശിക്ഷ ഇങ്ങനെയാണ് വിധങ്ങളെ അലിയാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അവളുടെ തലമുടി പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ തലമുടിയിൽ അവളെ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ അവളുടെ തലച്ചോറ് തിളച്ച് മറിയുന്നുണ്ട് അവളിങ്ങനെ ആർത്ത് വിളിക്കാണ് ജിബിരിയിലിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ജിബിരിയിൽ എന്താണ് ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റ് എന്താണ് ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റ് അവിടെ തലമുടിയിൽ അവിടെ തൂക്കി പിടിച്ചിട്ട് തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തലച്ചോറിങ്ങനെ തളച്ചു മറിയുകയാണ് ആർത്ത് വിളിക്കുന്ന പെണ്ണ് ജിബിരീലിനോട് ചോദിച്ചു ജിബിരീൽ ആ പെണ്ണ് ചെയ്ത തെറ്റെന്താ ജിബിരീൽ പറഞ്ഞു നബിയെ അവൾ തല മറക്കാത്തവളാണ് അവൾ തലമുടി മറക്കാത്ത പെണ്ണാണെന്ന് മഹാനായ ജിബിരീൽ അലൈ സ്നാത്തു വസ്സലാം നബി തങ്ങളോട് മറുപടി കൊടുക്കുകയാ ചിന്തിക്കണേ മുടി മറക്കാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ എത്രത്തോളം വീട്ടിൽ പോലും മുടി മറക്കണേ ഉമ്മമാരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ പോലും മുടി മറക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മലായിക്കത്ത് വീട്ടിൽ വരൂല പ്രശ്നാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാർ വീട്ടിൽ വരൂല വീട്ടിൽ ഒരു പക്ഷെ കാണാം മഹറമീങ്ങളായ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഉള്ളു ഉപ്പ ഭർത്താവ് ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു വീട്ടിലുള്ളത് 
മുടി കാണിച്ചു അവര് കണ്ടു വെച്ചിട്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഉപ്പ സ്വന്തം ഉപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിന്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ ഭർത്താവ് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് അവർ മുടി കണ്ടുകൊണ്ട് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ ഒറ്റക്കാണെങ്കിൽ പോലും വീട്ടിൽ തനിച്ചാണ് എന്നാൽ പോലും മുടി പുറത്ത് കാണിക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ മലായിക്കത്തിന് ഇഷ്ടല്ലേ മലായിക്കത്തിന് ഇഷ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യവും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ജീവിതത്തോട് നമ്മൾ ചേർത്ത് വെക്കണം അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ ആൺകുട്ടികളും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ലജ്ജ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹാഫ് ട്രൗസർ ഒക്കെ ഇട്ട് നടക്കണത് ആരാന്നറിയോ വലിയ വലിയ ചെറുപ്പക്കാരാണ് വലിയ വലിയ ചെറുപ്പക്കാർ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് ബോധം വരട്ടെ ബോധം വരട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെയോ റസൂലുള്ള പറയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചാലൊന്ന് മറ്റൊന്നോ നിങ്ങളുടെ ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങളെ അത് സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഒരാൾ വിവാഹം ചെയ്താൽ അവന്റെ ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങളെ അവന് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടും ഗുഹ്യ ഭാഗങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയാണ് കാരണം എന്താ ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഒരാണിനൊരു പെണ്ണിന് ഒരു പെണ്ണിന് ഒരു ആണിന് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ അവന് ഒരു പെണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സുഖം ഒരാ ഒരു പെണ്ണിന് ആണിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട സുഖം ഹലാലായ മാർഗത്തിലൂടെ ലഭിക്കാണ് അതിനല്ലേ വിവാഹം അതിനല്ലേ വിവാഹം ഇന്നത്തെ കാലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് പറയുമ്പോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഇന്ന് രണ്ടു പേർക്കും സമ്മതാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത കാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അനുകൂലാണ് ഒരാളെ വഴിയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു എന്താ രണ്ടുപേരും വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതാണ് പിടിച്ചു സമ്മതുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു കാലം വിവാഹം കഴിഞ്ഞവർക്കും ഒരു പെണ്ണിനൊരു ആണിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണാണ് അവൾക്കൊരു പുരുഷനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അവനോടൊപ്പം പോയി എന്നാൽ അവർ പിടിക്കപ്പെട്ടാലും അവൾക്ക് അവനെ തന്നെയാണോ ഇഷ്ടം രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അവർക്ക് അനുകൂലമാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകത്താ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അതിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര ആളുകളുണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും മക്കളുള്ള എത്ര മുസ്ലിം ഉമ്മമാരാണ് അന്യനോടൊപ്പം ഒളിച്ചോടി പോകുന്നത് മക്കളെ അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന എത്ര പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര ഉമ്മമാർ മുസ്ലിം ഉമ്മമാർ എത്ര അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ വ്യഭിചാരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധമായ ഉറാൻ പറഞ്ഞത് വ്യഭിചാരത്തോട് നിങ്ങൾ അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്നാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നബിതങ്ങളെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി സൂലുള്ളായുധങ്ങളെ കൈപിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് പറയാണ് ഉറക്കത്തിൽ എന്നെ രണ്ട് മലക്കുകൾ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നെ രണ്ട് മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി അവർ എനിക്ക് വലിയ ഒരു പരടി പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തന്നു അതിനെ കുറിച്ച് റസൂലുള്ള പറയാണ് വലിയ ഒരു തളിക വലിയ ഒരു പാത്രം പോലെ അതിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കുടുസാണ് അതിന്റെ താഴ്ഭാഗം വിശാലമാണ് എന്നെ മലക്കുകൾ കൊണ്ടുപോയി 
അതിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ സുബഹാനല്ലാകളായ ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങൾ വസ്ത്രരായ ഒരുപാട് ആണുങ്ങൾ തീയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ വേവുകയാണ് അവരലറി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആർത്ത് വിളിക്കുന്നുണ്ട് പച്ച ശരീരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കത്തി അമരുകയാണ് വിവസ്ത്രരാണ് വസ്ത്രമില്ല കത്തി അരികയാണ് കത്തി മറിയുകയാണ് തുളച്ചു മറിയുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ പ്രശ്നം ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ എന്നോട് പറയാണ് ഇവർ വ്യഭിചരിച്ച ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളുമാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്ന് എത്ര വലിയ ശിക്ഷകളാ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയേണ്ടതാണോ അല്ല നമ്മുടെ പ്രവാചകർ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭർത്താവ് ഗൾഫിലാണ് ആരും ദുനിയാവിൽ കാണൂല ആരും കാണാല്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഒരുത്തനെ വീട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം അതിന്റെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനത്തെ വരെ മനസ്സിലാക്കുക വ്യഭിചാരം കൊടിയ പാപമാണല്ലോ വ്യഭിചാരം കൊടിയ പാപമാണല്ലോ അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് ലഭിതങ്ങൾ കണ്ട ഈ വലിയ കാഴ്ച ദാരുണമായ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന തീയിൽ കത്തിയമരുന്ന ശരീരങ്ങൾ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചാരത്തോട് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നല്ല ധീനി ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അതിൽ റസൂൽ എണ്ണിയത് ാമത്തെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നിന്റെ ചുറു ചുറുക്കുള്ള യുവത്വത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ നേരത്തെ സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എത്രയോ രോഗികൾ അതിൽ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരികളുണ്ട് അറിയാത്ത സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ശരീരത്തിൽ ഒരു വേദന വരുമ്പോ വേദന രണ്ടും മൂന്നും ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുമ്പോ ഡോക്ടറെ പറയാണ് ടെസ്റ്റ് നടത്തണം എത്രയെത്ര ആളുകളുണ്ട് ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകാതെ രക്ഷയില്ല ക്യാൻസർ ആണ് അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു അത്തരം മാരകമായ അസുഖങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ പറയാ രോഗം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ എന്ന് നബിയുന പിന്നെ നബിതങ്ങൾ പറയാ ദാരിദ്ര്യം വരുന്നതിന്റെ മുമ്പേ നിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ ജോലിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തിരക്ക് വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിന്റെ ഒഴിവ് സമയത്ത് നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ മരണമെത്തുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ജീവിതം നീ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ കാരണം മരണം പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയം നിശ്ചയല്ല നിശ്ചയല്ല നമ്മൾ കണ്ടു പൂക്കോട്ടൂര് പൂക്കോട്ടൂർ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പത്രത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാ വായിച്ചത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇന്നലെ വന്നതാണ് അന്ന് ആക്സിഡന്റ് നടക്കുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം വന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് എന്താ സംഭവിച്ചത് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ഒന്ന് പുറത്തൊന്ന് ടൂർ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് 
പൂക്കോട്ടൂര് കാറടിച്ചു ആക്സിഡന്റ് മൂന്ന് പേര് മരണപ്പെട്ടു തലേ ദിവസം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി ഇത്രേ പറയാൻ പറ്റും ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന രാത്രി ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയതാണ് കാറടിച്ചു ആക്സിഡന്റ് മരണപ്പെട്ടു മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ അവസ്ഥ മരണത്തിന്റെ മുമ്പേ ജീവിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കോ കാരണം എത്രയെത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ ഒരു കാരണമില്ലാതെ മരണപ്പെടുകയാണ് എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള എത്ര രോഗികളാണ് എത്രയോ കാലങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ആയിട്ട് പത്ത് വർഷമായി അങ്ങനെ പറയുന്ന എത്ര രോഗികൾ പത്ത് വർഷമായി ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയിട്ട് അപ്പൊ എത്ര രോഗികളാ കാലങ്ങളോളം ജീവിക്കുന്നത് എത്ര ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു മരണം വരുന്ന സമയം നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് വില നാല് വിഭാഗക്കാർക്ക് അറിയുകയുള്ളൂ അതിൽ ഒന്ന് പറയാ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കാം لا يعرف قدر الشباب إلا الشيوخ يوتتتند موليم يوتتتند ولا هذا براية ما يبر كاية منسنا بغي يلو يواكل كي يوتتتند يوتيكل كي يوتتتند ولا يلو منسنا بغي يلو هذا براية آبنا ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും പല രോഗങ്ങളും വന്ന് തളർന്നു പോകുന്ന ശരീരം പ്രായമെത്തിയ ശരീരം അപ്പഴാ ചിന്തിക്ക പഠിച്ചോൻ എനിക്ക് നല്ലൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു കാലം അന്ന് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഓതിയാ മായിരുന്നു ഓതിയാ മതിയായിരുന്നു കുറാ ഹത്തം തീർത്താ മതിയായിരുന്നു നിസ്കരിച്ചാ മതിയായിരുന്നു സ്വതക്ക കൊടുത്താ മതിയായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ദുഃഖം തോന്നുന്ന നിരാശ തോന്നുന്ന ഒരു കാലം നമ്മുടെ വാർദ്ധക്യം ുംടത്താൻ <laughs> 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 ലഹരിയുമായി കടന്നു വരുന്ന പലരുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നമ്മൾ വീണു പോകരുതേ കാരണം ലഹരിയിൽ ഒരു തവണ വീണു പോയാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറണമെങ്കിൽ വലിയ പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്താ ഒന്ന് അവന്റെ വില വിലപ്പെട്ട ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു നാട്ടിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ അവനിക്ക് വിലയില്ല കാരണം ലഹരി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാവുമ്പോ നാട്ടിൽ അവൻ രണ്ടാം നമ്പർ ആണ് എല്ലാരും അവൻ അങ്ങനെ കാണൂ മരിക്കോൾ അങ്ങനെ കാണൂ ഒന്ന് ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആളുകൾക്കിടയിൽ പിന്നെ ഓന് സ്ഥാനമല്ല ഓനാ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്ന ആളാണ് ഓനാ ലഹരി ഓനാ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളാ എല്ലാരും അവനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പറയൂ ഒന്നത് സമൂഹത്തിൽ വിലല്ല അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വിലണ്ടോ അള്ളാന്റെ അടുത്ത് വിലല്ല ഓന്റെ ഭാര്യനെ ഭാര്യയായി കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല പെങ്ങളെ പെങ്ങളായി കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഉമ്മാനെ ഉമ്മയായി കാണാൻ കഴിയോ ഇല്ല ഉമ്മാനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവർ കാരണം ഇന്നത്തെ ലഹരി ഉപയോഗം അങ്ങനെയാണ് കൂട്ടത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോടും കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്റെ മകൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മകൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആവൂല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ചൂഴ്ന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് ലഹരി ഉപയോഗ ഉപയോഗത്തിന്റെ വഴികൾ വെവ്വേറെയാണ് വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കൊന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ലഹരി ഉപയോഗം തുടയിൽ ചെറിയൊരു സ്റ്റിക്കർ ആർക്കത് കാണാൻ കഴിയാ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അവിടുന്ന് കാണാൻ കഴിയും കുട്ടിയുടെ തുടയിൽ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റിക്കർ അവിടെയാണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം നടക്കുന്നത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയോ നിങ്ങൾക്ക് 
ആപ്പിള് കൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ആപ്പിളിലൂടെ ഗുളികകൾ ഇതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ലഹരിയുടെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും പണ്ടത്തെ പോലെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഞ്ചാവിട്ട് വലിക്കുന്ന കാല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ കുപ്പി പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുടിക്കുന്ന കാല അല്ല ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറി ആപ്പിളിന്റെ ഉള്ളിൽ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലം എന്താ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആപ്പിൾ കാണുമ്പോ തെറ്റിദ്ധരിക്കോ ഇല്ല അതേറ്റ് റൂമ് പോയി തെറ്റിദ്ധരിക്കോ ഇല്ല ആപ്പിളല്ലേ എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ലേ അല്ല ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ആപ്പിൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോക്ക് ചാടി വീഴണ്ട അതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാരണങ്ങളെയാണ് തടയേണ്ടത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളിലെ ഭാവമാറ്റങ്ങൾ പെരുമാറ്റങ്ങളിലെ നമ്മളോടുള്ള സമീപനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ബോധ്യപ്പെടും ലഹരിയുടെ തുടക്കം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ ആ കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കണ്ടാൽ ആ കുട്ടിയുടെ ചുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള നമ്മളോടുള്ള പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ തന്നെ ആ കുട്ടി അടിമപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയം കയറി വരുന്ന സമയം മക്കളുടെ ബാഗുകൾ ഇതൊക്കെ പരിശോധിക്കുകയും അവർ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്ന സമയം കൃത്യമായി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യണം അനിയന്ത്രിതമായി വൈകി വരുന്ന ഒരു സമീപനവും നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് എത്ര വലിയ മക്കളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ മക്കളാണെങ്കിലും ഒരു സമയം നിർണയിക്കണം ഒമ്പത് മണി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒമ്പത് മണി അതിന്റെ അപ്പുറം മക്കൾ അനുവദിക്കരുത് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ മക്കൾ നന്നായി എന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ മക്കൾ അതിന് അടിമപ്പെട്ടു പോവാ ഒരു വട്ടം അതിൽ വീണ പിന്നെ രക്ഷല്ല പിന്നെ അവർക്ക് അത് കിട്ടിയ മതിയാകൂ കിട്ടിയ മതിയാകൂ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ണൂരിലാണെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഒരു ഉമ്മ മകൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളെ വലിയ വിശ്വാസാണ് എന്റെ കുട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കുന്നുള്ള വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ കുട്ടി ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് അതിന്റെ മൂർധന്യ ദശയിലെത്തി അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എല്ലാരും പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്മയോട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും പറഞ്ഞു ഉമ്മ പറഞ്ഞില്ല എന്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യൂല ഒരു ദിവസം ലഹരി തടയപ്പെട്ടപ്പോ ഈ കുട്ടിക്ക് ഭാവമാറ്റം വന്നു അടുക്കുന്നവരെയൊക്കെ കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിക്കുക അപ്പോഴും ഈ ഉമ്മ പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ മോൻ കേൾക്കും അങ്ങനെ ഉമ്മ ചെന്നപ്പോ ഉമ്മ എന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കത്തികൊണ്ട് കുത്തി ഉമ്മ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പടച്ചോനെ എന്റെ മോൻ എന്നെ കുത്തുകയോ പക്ഷെ ആ മോന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മാറിയത് ഉമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഉമ്മാക്കിപ്പോഴും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് എന്റെ ആ സ്നേഹം നൽകുന്ന മോന എന്നാണ് ഉമ്മ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞാ കേൾക്കുന്ന മോന എന്നാ ഉമ്മ ധരിച്ചത് പക്ഷേ ആ മകന്റെ മാനസികാവസ്ഥ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അവനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലഹരിയാണ് ഉമ്മ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ മോനെ എന്താടാ നീ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഉമ്മ അടുത്തപ്പോഴേക്ക് ഉമ്മാന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് കത്തി കൊണ്ട് കുത്തി പരിക്കേൽപ്പിച്ചു എത്ര സംഭവങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ യുവാക്കളെ നമ്മുടെ യുവതികളെ തടയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് യുവതികൾക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ബോധം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനോ അതിലുണ്ടോ ണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയൊരു ദ്വാ ചെറിയൊരു ദ്വാ നടത്തി നമ്മൾ പിരിയും ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല കൂടുതൽ വൈകിപ്പിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു പറഞ്ഞിട്ട്